ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് തയ്യബ് അബ്ദുൽ സലാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുമായി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പറയാനും അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രവാസിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് വർഷം തകിയാൻ പോവുകയാണ് ഈ കാലയളവിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ പ്രവാസികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അറിവായി കൂട്ടുകൂടാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മിക്കവരുടെയും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പരിഭവം അവർ കുറെ വർഷങ്ങളായി പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായി എനിക്ക് തോന്നിയ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള മിക്ക പ്രവാസികളുടെയും ആവറേജ് സാലറി ശരാശരി സാലറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റിയാലാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ക്ലർക്കിൻ്റെ സാലറിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇരുപത്തെട്ടോളം കിട്ടുമെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇതാണ് നാട്ടിലെ ഒരു എൽ ഇ ക്ലർക്കിൻ്റെ സാലറി എന്നിട്ടും ഈ എൽ ഇ ക്ലർക്ക് അവിടെ അവൻ വീട് വെക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൽ കുറഞ്ഞ ജോലി സാലറിയുള്ള ആൾക്കാരുമുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട് അല്ലാത്തവരുമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവാസിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ എൽ ഇ ക്ലർക്കിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നാമതായി മിക്ക പ്രവാസികളും അവരുടെ സാലറി വീട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നില്ല എത്രയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്നത് വീട്ടുകാർ അറിയുന്നില്ല അവർ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പൈസ കടമായിട്ടോ മറ്റോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു അതിന് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞ് എത്രയാണോ ഉള്ള എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അറിയിക്കേണ്ട സാലറി രണ്ടാമതായി വീട്ടുകാർ ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസയുടെ കണക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കാൻ പറയുക എന്നതാണ് കണക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക എനിക്കറിയാം വലിയ സാലറി വാങ്ങുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാം അവരൊക്കെ ചെറിയ കണക്കുകൾ പോലും ഇവൻ അമ്പതും അറുപതും സാലറി വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കളെ വീട്ടിൽ പോലും അവർ ഇവൻ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബസ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചാർജ് പോലും എഴുതി വെക്കുന്ന രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതി നാം തുടർന്നാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ അതിൽ ആവശ്യവും അനാവശ്യവും അത്യാവശ്യവും ഈ എഴുതി വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയും അത് കുറക്കാൻ പറ്റുകയും എന്നത് ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ സത്യമാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ മടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവിധ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് മണി പ്ലാനറും ഫെഞ്ചർ പോലെയുള്ള പല അപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ മൊബൈലുകളിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറയുക മൂന്നാമത്തതും വലിയതുമായൊരു പ്രശ്നം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് പലരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അതിനാണ് ഫൈവ് ബാസ്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഫൈവ് ബാസ്കറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ നേരെ പകുതി നമ്മുടെ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസായി നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഡെയിലി എക്സ്പെൻസായി കണക്കാക്കുക അമ്പത് ശതമാനം എടുത്ത് എടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാലറി കിട്ടുന്ന മിക്കവർക്കും അക്കമഡേഷൻ അവൈലബിൾ ആയ ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് അതിലും പിന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചോദിക്കും ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൊണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചെലവ് കഴിയാൻ പറ്റുമോ എന്നത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്കറിയാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ആൾക്കാർ വളരെ സുത്യർഹമായി അവരുടെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നത് ഒരു നാലായിരം രൂപയാണ് നാലായിരമോ അയ്യായിരമോ രൂപ അയച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ ചെലവുകൾ കഴിഞ്ഞു അവർക്കും ഇതുപോലത്തെ 
ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെലവ് വളരെ ചുരുക്കി അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പൈസ അയക്കുമ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് അവരുടെ ചെലവുകൾ അവർ ചുരുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അവർ സ്വന്തമായി പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കും അവരുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ അവരുണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാവേരി സ്റ്റോറുകളും റേഷൻ കടയിലും പോയി സാ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അവർക്ക് മടിയുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ കാണിക്കാനും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ അയക്കാനും അവർക്ക് അഭിമാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര കുറച്ച് അയച്ചാലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചെലവ് ചുരുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പലർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം മണി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പൈസ ആയിട്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ബാങ്കുകളിലോ മറ്റോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ ജോലിയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാഷ് ആയിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് മണി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാഷ് ആയിരിക്കണം അത് ഇനിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം ഇനിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വിജയിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തന്നെയാണ് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്നും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് അല്ല ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ഗോൾഡ് കോയിൻ ആയി വാങ്ങാം പിന്നെയുള്ള പത്ത് ശതമാനം അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് മീൻസ് ഒന്ന് നാം വെക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്യാഷ് അതിലും ചെറിയൊരു ശതമാനം ഇവിടെയുള്ള നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രി ഒരു പുറത്തു പോയുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കോ മറ്റോ പോവുക എന്നത് പിന്നെയുള്ള അഞ്ച് ശതമാനം നാം നീക്കി വെക്കേണ്ടത് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചാരിറ്റി കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും സമ്പാദ്യം കുറയുകയില്ല കൂടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നാം നമ്മെ മറന്ന് ചാരിറ്റി കൊടുക്കരുത് ചുമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാരിറ്റിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റിവെക്കുക ആ എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും അഞ്ചു ശതമാനം മാറ്റിവെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ചാരിറ്റിയെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുക അത് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങ് ചോദിക്കുന്ന ആൾ പറയുക അടുത്ത മാസം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിൽ ഫിനാൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഒരു പ്രവാസിക്കും പരിഭവം പറയേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ